नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या या चॅनलमध्ये तर मित्रांनो आज आपण जाणून घेणार आहे सर्दी खोकला कफ याचा त्रास लवकरात लवकर कमी कसा करता येईल आणि त्यावरचे काही उपाय आहेत तर चला तर जाणून घेऊया सर्दी खोकला आणि कफ याचा त्रास पाऊस आणि थंडीच्या दिवसात हमखास जाणवतो सर्दीमुळे तुम्हाला तापासारखा वाटतं आणि कधी कधी अंगदुखीही जाणवते सामान्य सर्दीमुळे जेव्हा तुम्हाला खोकला किंवा ताप होतो तेव्हा घरी राहून आराम करण्यासारखा आनंद नाही अशा परिस्थितीतही डोकेदुखी अंगदुखी ताप नाक गळणं इत्यादी त्रासदायक गोष्टी घडू शकतात तुम्ही यावर औषधंही घेऊ शकता पण या त्रासावर तुम्ही घरच्या घरी काही उपचार करून या त्रासापासून सुटका मिळवू शकता सर्दी खोकला होण्याची कारणे सर्दी खोकला होण्याचे अनेक कारणं असू शकतात पण मुख्यतः ॲलर्जी व्हायरल इन्फेक्शन बॅक्टेरियल इन्फेक्शन आणि ॲसिडिटीनेही सर्दी खोकला होण्याची प्रमुख कारणं आहेत सर्दी आणि खोकला चा जास्त त्रास टाळण्यासाठी तुम्ही काही प्रभावी आणि गुन्हेगारी उपाय घरच्या घरी करू शकता यासाठी तुम्हाला अँटीबायोटिक गोळ्यांचा वापर करण्याचीही काहीही गरज नाही तर चला तर जाणून घेऊया सर्दी खोकल्यावरील काही घरगुती उपाय कच्च्या मधात अँटीमायक्रोबायल आणि अँटीऑक्साईड गुण चांगल्या प्रमाणात असतात मग तुमची प्रतिकारक शक्ती वाढवतं आणि खोकल्याचा प्रभावही कमी करतं पण लक्षात ठेवा की एका वर्षाहून कमी वयाच्या मुलांना कधीही मत देऊ नये नियमितपणे मधाचं सेवन केल्यास सर्दी खोकला आणि कफचा त्रास सहजासहज जाणवत नाही घरगुती चिकन सूप चिकन सूप हा सर्दी खोकल्यांसाठी अगदी उत्तम घरगुती उपाय आहे त्या त्यातही जर तुम्ही भाज्यांसोबत चिकन सूपचं सेवन केल्यास तुम्हाला शरीराला ऊर्जा मिळते तसंच हे शरीरातील न्यूट्रिफिल या घटकाची गती कमी करत ज्यामुळे सर्दी खोकला प्रभावी ठिकाणी याचा परिणाम लगेच जाणवतो त्यामुळे तुम्हाला लगेच आराम मिळतो आल्याचा चहा आलं हे आयुर्वेदातील सर्वात प्रभावी औषधी वनस्पतींपैकी एक आहे यामध्ये अँटीव्हायरल गुण चांगल्या मात्रेमध्ये असतात याचं सेवन केल्यास तुम्हाला सर्दी खोकल्याचा त्रास नक्कीच कमी होईल आलं तुम्ही कच्चं खाल्लं किंवा आल्याचा चहा करून घेतला तरी खूप फरक जाणवेल आल्याची पेस्ट बनवून त्याचा रस काढून घ्या या रसात लिंबू आणि मध घालून चहा तयार करा तुमचा सर्दी खोकला लगेच कमी होईल आयुर्वेदानुसार करा लसणाचा वापर लसूण हा अँटीमायक्रोबायोल युक्त आहे तुम्ही लसणाचा उपयोग केल्यास सर्दीची लक्षणं कमी होतात लसूण नियमित रूपात सेवन केल्यास सर्दी खोकल्याचा सुरुवातीच्या लक्षणातच बरं वाटेल लसूण उष्ण प्रकृती असल्याने शरीराला उष्णता आणि पोषक तत्व मिळतात त्यामुळे तुम्हाला सर्दी खोकला झाल्यास नक्की लसूण वापरा लहान मुलांना ल लसून उष्ण पडू नये म्हणून त्यांच्या गळ्यात लसणाची माळसुद्धा भांगली जाते सर्दी खोकला हा लवकरात लवकर कमी करण्यासाठी मित्रांनो ही सगळ्यात सोपी मी तुम्हाला उपाय सांगितलेले आहेत अजून काही असा उपाय आहे जो की तुम्हाला सर्दी खोकला झाल्यावर भरपूर जाणं एकदम लगेच सांगतात तो उपाय असा आहे की आलं आणि मिठाचं मिश्रण आल्याचा फक्त चहात नाही तर चाटणंही सर्दी खोकल्यावर गुणकार्य आहे जर तुम्हाला आल्याचा चहा आवडत नसेल तर तुम्ही आलं आणि मीठचं चाटण किंवा आल्याचे छोटे छोटे तुकडे करूनसुद्धा चावून खाऊ शकतात यामुळे तुमच्या घशाला लगेच आराम मिळतो आणि मित्रांनो याच्याहून सगळ्यात आता मी सगळं शेवटचा आणि सगळ्यात सोपा उपाय म्हणजे मीठ आणि कोमट पाण्याच्या गुळण्या आपल्या प्रत्येकालाच माहीत आहे की घसा खवखवू लागला किंवा सर्दी खोकल्याचा त्रास सुरू होताच पहिला सल्ला मिळतो तो म्हणजे मीठ आणि कोमट पाण्याचा गुळण्या करण्यात करण्याचा केल्याने कोमट पाण्यासोबत मीठ घातल्याने कफच प्रमाण लगेच कमी होतं कारण हे अँटीबॅक्टेरियलचंच काम करतं त्यामुळे मित्रांनो तुम्ही सर्वात प्रथम खोकला सर्दी कफ झाल्यावर मीठ आणि कोमट पाण्याच्या गुळण्या करून बघा जर का त्याच्याने खोकला गेला तर उत्तम आहे आणि जर का नाही केलेले तर उरलेल्या काही उपाय आहेत त्यापैकी जो तुम्हाला सुटेबल आणि जे काही तुमच्या घरी आल्ल म्हणा मीठ म्हणा किंवा लसून हे जर का असेल तर तुम्ही त्याच्यानुसार ते उपाय करून बघू शकता आणि तुमचा खोकला लवकरात लवकर कमी होणार मित्रांनो जर का तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आपल्या या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करायला विसरू नका